，老爷，都回去吧。我大限已至，就不要来接我了。少爷。小山来看您啦！少爷，小山老了，怕是不能再为您打理。长生殿了，可有推荐之人？海城江家，江延年，小山以为可记大人。这小子求道之心甚诚，可以当个记名弟子。一转眼，你都这般年纪了，可少爷您还是这般精神。小山从十岁就跟随少爷，也想多伺候您几年呢。可惜，岁月如刀啊！你无修行之资，如今阳寿将近，但伴我百年，终究情谊深厚。可还有什么遗愿吗？你身子亏虚，不必这样。小山能伺候少爷，已然是三生有幸了，本不该再有奢望。可家中子孙不成气候。实在让人放心不下。我已赐你一枚长生佩，可护你王家百年富贵。你又有什么放心不下的呢？家中子孙不孝，日后必遭报应啊！还望少爷念我侍奉您多年的份上，保他们一条贱命啊！儿孙自有儿孙福，你又何必这样？罢了，我答应你便是。多谢少爷，少爷，小山去了。小山，我已为你开炉延寿丹，丹成后，可为你延寿十载。只可惜，终究还是迟了一步。其实长生不死，也并非幸事。我反倒羡慕你，能如常人一般，养儿育女，生老病死。我若不是修成这无漏金身，又有子嗣留存于世，何至于此？无道长孤啊！李仙洲，你就是李仙洲。有事。自我介绍一下，我叫秦如意，海城秦家人。我问你
。五年前在海城，你是不是跟一个叫做秦如烟的姑娘发生了关系？先生，先生，你没事吧？那是，我修行出了差错。问你话呢？与你何干？这么说是真的了，真没想到秦如烟会为了你这么个土包子，竟然毁了王家的婚约。三天前，我们在江城找到了失踪五年的秦如烟，那个婊子丢了身子也就罢了，还生了个贱种。要知道。王家的大少爷可是他的未婚夫，我们秦家为了赔罪，已经把秦如烟和那个贱种交由王家处置。可这还不够，只有找到这个小贱种的生父，才能平息王家的怒火。生父？没错，你就是秦如烟那个小贱种的生父。他们现在人在哪儿？你把他们怎么了？哼，知道怕了，怕了也没用。他们现在就在王家，至于生死，谁知道呢？反正啊，肯定被折磨的不轻。你别以为你有一身蛮力就能耍横，我手底下有这么多人呢。你是老老实实的跟我走，少吃点苦头，亦或是我打断你的双腿，拖你去王家，带我去王家。五年了，秦如烟，你终于落在我手里了。哈哈哈哈哈！爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，小朋友，叔叔告诉你，今天天王老子来，真救不了你，知道吗？啊！妈妈，我说，我说，我求求你，你放过笑笑吧。你要是恨我，你就冲着我来，好不好？妈妈，你觉得可能吗，林如烟？啊！笑笑他是无辜的，无辜。你给我起来妈妈！我告诉你，你本是个王腾的女人。你却背叛我，跟一个野男生这么个野种！你觉得我喜欢戴绿帽子是吗？啊！这婚约是你王家逼我们秦家的，根本就不作数。早他妈给我废话！签订婚约起，你就是我王腾的女人。你竟然跟野男人生这么个野种！在这个世界上，没人敢辱逆我王家。这个小野种的父亲找着了吗？啊！少爷，找到了，在送人的路上。那就先拿着小畜生，跑点力气。不要！你说，这么白，这么嫩，捞一下是什么感觉呀？妈妈，放我手！我求你了。这就是你辱逆我王家的下场。你找死！同我家人找死！你找死！还有人敢参观我王家的事？<笑>我这就去废了他！
明哲，你来干什么？让你受委屈了。你是我的爸爸吗？没错，我就是你爸爸。小小离开这里，那你呢？王家在海城失败，除了江家以外无人能及。就算我跟你们一起逃走，日后王家也一定会报复。到时候别说我们三个人，哪怕整个秦家，也会惹来破家灭门之灾。这一切都是因我而起，就让我一个人留下来，平息王家的怒火吧。如烟，县中，我唯一的牵挂就是笑笑，答应我，你一定要好好抚养笑笑长大。好一个郎情妾意，奸夫淫夫啊！你就是这个小野种的亲生父亲吧？秦如烟，你放着王家好好的少奶奶不当，非跟这个乡野村夫苟活，这就是你的选择吗？啊，就是你，扶我妻女？没错，这个臭婊子背着我跟你生下这个小野种，让我王家在海城的颜面尽失。今天你们三个，一个也别想活着离开这里。五十年了，师尊，您终于愿意将我列入了门前。小雪，快过来见见你祖师爷。爷爷，这是何人？他是我师尊，李献周，也就是你的祖师爷。爷爷，我们江家南海城第一世家，这个人看上去也普普通通嘛，何德何能受您一拜？小雪，可有慎言，莫说是我们江家，就是大夏国主见了师尊，都得恭恭敬敬。什么？你。以后要牢牢记住师公的相貌，若是以后遇到病人要下跪磕头，恭恭敬敬叫一声“祖师爷”。这三天后便是师尊的寿辰，我要办一场谢师宴，广邀海城各大世家，为师尊他老人家贺寿。王家最近有些不老实，但终究他和我一位老哥哥。有些香火情，这邀请函，你送去王家，在谢师宴上，我要代替那位老哥哥敲打敲打。是，给我杀了他们，让他们知道辱逆我王家的后果。不要，皇上，我求你了，这一切都是我的错。你放了他们好不好？只要你放了他们，我愿意一个人留下来赎罪。好啊，那你乖乖的爬过来，把本少爷伺候舒服了，我就放你们一条生路。你说的是真的？当然了，只要你把我伺候舒服了。不必如此，相信我。你不懂。哎，我再说一遍，不是走，是跑。少爷，要是你玩腻了，能不能也赏赐给我们玩玩呀？对呀，少爷，我们还从来没有玩过这样的千金大小姐。好啊，都他妈去后面排队。谢谢少爷。秦如烟，快过来啊！如烟，妖怪，也是他跪下来求我们。而不是我们求他，你笑死我了！你一个山界匹夫，你凭什么说这样的话？在整个海城，除了江延年能说这样的话，还有谁？李先生，你放开我！今天我不去的话，你和笑笑都得死。王家世代，你斗不过他们的。今天只有我死了，你们才能有一线生机。区区王家，在我眼里如同蝼蚁，大言不惭。今天我就要看看你的骨头有没有你的嘴硬！动手
我说了，你如蝼蚁。我说了，你如蝼蚁。你放了我，不然我爸不会饶了你的。你区区的王家少爷，也敢在海城胡作非为？你当真以为没人能管得了你了是吧？啊！是谁敢在我王家撒野？放开我儿！爸，爸，好大的狗胆，竟敢闯我王家，伤我儿子！你他妈是在找死吗？找死的人不是我，是他！啊啊、爸，救我、啊！爸，混蛋，快放了我儿子！心中，王家权势滔天，你不可伤人！哼，权势滔天！啊啊！爸，儿子，儿子。爸，我的手断了，你给我杀了他！小子，你也不打听打听这里是哪里，竟敢在我王家撒野，你是活腻了吗？正因为是王家，我才饶了你儿子一命，否则，他现在已经是一具尸体了。来人！念在昔日主仆一场的份上，我再给你们王家最后一个机会，三日之内，你王家全族上下所有人跪到秦家门前，向我的妻女磕头忏悔。少一个人，我灭你们王家满门！横行无道，也不知道那位老人家和这王家的恶人有什么香火气。连爷爷都不愿意出手扫平，少一个人，我灭你们王家满门！县城，你疯了！区区的海城王家不算什么。<笑>小子，你好狂啊！在海城，就算他江延年来到这里，他也不敢说出这种话。你王家私设刑狱，囚禁妇女，我只是让你们全家磕头谢罪，这已经是我对你们最大的仁慈。这是机会。你应该抓住！<笑>我王家就私设刑狱了，你拿我怎么样啊？像你们这种卑贱之人，死了就死了，就算你们死了，也比不上我儿子掉了一根汗毛。更何况我儿子还能屈尊对你们用刑，你们应该感到荣幸。<笑>如此说来，你儿子需要我亲自动手了。我只是断他一臂，你王家上下也应该叩首谢恩。你算个什么东西？也配与我王家相提并论？像你们这种蝼蚁，我王家一脚下去，就能踩死好多只。一介匹夫，就算你有几分蛮力，但在老子的权势面前，你他妈就算个屁！你的意思是，你王家的权势很大，在海城可以只手遮天？那是当然。不过，除了久不闻世事的江家，在海城，老子就是天！哼，好小的天！<笑>好大的口气，小子，你姓江？不是，那你认识江家大小姐江雪？不识，<笑>那就是了。你若姓江，老子还能给你三分薄虐，饶你一命。可惜啊，你不是。你若认识江大小姐，老子也能看在她的面子上，饶你一命。可惜你又不姓江，你又不认识江大小姐，所以。老子在你们面前就是只手遮天。我虽不是江家之人，但就算是江家家主江延年来了，也得跪在我的面前俯首称臣。<笑>小子，你脑子有病吧？啊，江家是何等的庞然大物，就算我王家在江家的面前都要低头称小，你还狂妄的敢说江家在你面前俯首称臣？你他妈算老几呀、啊、你？啊，别跟他废话了，杀了他！
他的四肢，丢出去喂狗！住手！你们好大的胆子！江大小姐，您怎么来了？这张脸是那画中人。江大小姐，您来的正好，这小子仗着自己有几分蛮力，闯入我王家，还打伤我儿子，并且还视你我江王两家为无物，我正准备将他拿下。哦。是王腾，他绑架了我跟我女儿。李仙州是为了救我们才不得已出手的。我王家私设刑狱，囚禁妇幼，该受惩罚的是他们才对。王家主，你有什么说法？张大小姐，也不要听他胡说。这个贱女人本就与我有婚约在先，结果她背着我跟这个男人无眉苟合。我只是将她抓来，略施小惩，以儆效尤。而且她，就是她。他无故闯入王家，打伤王家众人，还打断我一条胳膊。他还声称，就算江家家主在，也要对他俯首称臣。来人，这小子敢闯我王家，还对江家不敬，给拿下！慢着，江大小姐，你这是……这人与画中那位的确十分相似，但按爷爷的说法，画中那位是他上面时遇到的，到现在怎么着也得七老八十了，绝不至于如此难亲。这人怕不是那位的后辈，罢了。看在爷爷的份上，先表达一次，顺带敲打一下王家。三日之后，乃是我爷爷师尊的寿辰，届时我江家将广邀海城世家，举办谢师宴为那位贺寿。在此期间，颁下三百礼金，海城中心辐射周边三百里，进动刀兵。可这小子打断我儿子一臂，此仇不报，我王家的颜面何在啊？若有人犯我江家大忌，我江家颜面何存？王家主，不要自误。好，我王某定去赴会。你叫什么名字？你叫什么名字？李仙州。你做的不错，回去告诉江延年，这谢师宴我会去。王家主，你可别忘了，你只有三天时间。王家主，别忘我说的话。爸，赶紧叫人追上他们，我叫他们碎尸万段！蠢货，你想彻底得罪江家吗？啊，更何况，那个江老头的师尊，更不知是何方的大人物。我们此时不敢有任何的差错，否则我们王家将万劫不复啊！那怎么办吧？我咽不下这口气。哼，算那小子走运，刚好碰上江家的谢师宴，那就让他再苟活三日，给我传下灭绝令。三日之后，我要灭他李仙州全家。什么？你见到了师尊？嗯，那人的外貌确实和祖师爷一模一样。可未免也太年轻了。你可有问他名讳？他说他叫李仙州，这就对了，定然是我师尊。我这就去拜见师尊。爷爷，如今我们不知道此人身份，贸然前行，若他的身份是假的，岂不是有失我们江家身份？不如先发他一张谢师宴的邀请函，等他那天来了，您私下辨认。如果他真的是您的师尊，到时候再出面拜谢也不迟。也好，那我就亲手写封邀请函。请他出席谢师宴。李仙州，你到底是什么人？仙州，要不我们还是离开海城吧？为何？王家因为谢师宴的原因，这三日肯定不会动我们。但三日之后，毕竟我们得罪了王家，到时候他们一定不会放过我们。不如我们现在逃得远远的。可是王家势大，我们又能去哪呢？放心吧，有我在，别说三日，就是三年、三十年、三百年，也没有人敢动你们母女分毫。好的，奶奶，我知道了。奶奶叫我们回家一趟。好，我陪你一起。我这个猫脚女婿也该拜访一下你的家人了。走吧。
，回来就好，回来就好。如烟，快快见过你奶奶。奶奶，跪下！跪下！耳聋了吗？奶奶让你们跪下。这。我的妻女是你的后辈，给你下跪倒也合乎礼节。不过我需要一个理由。理由？他秦如烟逃婚生子，差点害我们秦家被灭族，这理由够不够？不过是区区王家，我覆手可灭。大胆！如烟，你从哪儿带来这这狂妄之徒？奶奶，他便是五年前害姐姐失身的，换作李仙洲，是个粗鄙不堪的山野村夫。区区小辈。竟也敢在这口出狂言！老二，这就是你们家的好女婿啊！如烟，快让这个废物给奶奶跪下道歉。仙州，让我给他下跪，恕我直言，我怕他承受不起。狂妄！要不是恰巧碰上了江家谢师宴，阴差阳错的救了你们一家三口，你还有命站在这儿口出狂言？就是，不知道早都死哪里去了。来人！把这狂妄之徒的双腿打断，拉出去！把这狂妄之徒的双腿打断，拉出去！奶奶，仙州他不是故意的。不过把这废物赶出去了，万一王家来要人怎么办？奶奶，跟这种人生气不值当的。您的心境要放平顺，否则化神医来的时候会影响您的诊疗效果的。对呀、啊，老太君，咱们秦家好不容易花那么大的代价呀，才请来化神医这样的世外高人，你可千万别被这小子给气着了。还是你们孝顺呢。二叔，你们家女婿一上来就把奶奶气得不轻，万一影响了奶奶的诊疗效果，你们一家担当得起吗？这，这……奶奶，我建议还是扣除掉二叔一家的家族分红，小丑，大家，这怎么可以呀、啊？这就这么定，扣除建国一家今年的分红。建国，回去管好你的人，不然别人以为我们秦家家风不正。都怪你这个废物，奶奶。这李仙洲作为秦家女婿，第一次上门就两手空空的，乡下人真是没礼貌。他一个乡下人，还带什么礼？难不成带一兜红薯？他好意思出手？<笑>这我倒是疏忽了。这是我给你家准备的见面礼，你送过去吧。如烟，看家这什么东西，别丢人现眼。放心，这件礼物价值连城。乡下种地的能拿出什么好东西来？还不是挖了个萝卜当人参吗？哎，没准人家种地的时候真挖出什么老物件了呢？啊！<笑>这什么？此乃延寿丹，服用之后可延寿十载。延寿十载。嗯，好浓的药味啊！这真能延寿十年。你别让这种人跟你骗了！这世界上哪有能够延寿十年的神药？是啊，老太君，这入口的东西还是看清楚一些更好。仙州，这个药是真的吗？我亲手炼制，如假包换。哟，连延寿丹这种神药都能够炼制出来，姐姐，那你这是找了个神仙当丈夫喽？我看这个人就会信口开河，你可千万别被他骗了。哟，这么热闹。你终于来了，我们在说那个乡下人带来的土特产。什么土特产？就是秦如烟她那个乡下老公给奶奶带来的礼物，说是什么延寿丹，这能够延寿十载。周少，您见多识广，您给老身长长眼，看这延寿丹是真还是假。这延寿丹啊，是假的。什么？周少，你可得看清楚了，这话可不能乱说。你这是什么意思？周少见多识广，怎么可能看错？他说这是假的，他有根据吗？很简单，我从来没有听说过哪一种药可以直接延长寿命。退一万步来讲，就算是我孤陋寡闻，就算是这个药。可以延年益寿，那它的价值也是不可估量的。就算是江家家主
，也没有闻上一口的福气。更何况他，难道就凭他这一身加起来都不超过二百块钱的行头吗？可是这药的确很香，我闻了一下之后，精神确实好了许多。老太君，这药香之气可能是加了一些兴奋剂，所以闻了才会使人兴奋。而且这药如果吃了，不仅无益，而且有害。这好啊，杨秀兰，你看你们家的好女婿，竟然拿一个假药来骗老太君，你这是想害人呐！秦如烟，看看你挑的好夫婿，先说他不是有意的，还要为他找借口。这种害人的药，不要也罢。你够了，你还要把我气死不成？秦老太君为何如此大动肝火呀？子孙不孝，让您见笑了。此药从何而来？这药不过是一个乡下人手搓的，用来招摇撞骗。没错。还说是什么延寿丹能够延寿十载，简直是玩笑。那人呢？现在在哪儿？就是那个乡下来的土包子，拿了一枚假药送给奶奶，还说是自己亲手研制的。幸亏我们周少目光如炬，识破了他的真面目。什么？没有没有，我对医道药理也只不过是略懂。糊涂啊！这哪是什么假药，这分明就是一枚真的延寿丹。什么？从这些碎末来看，无论是药香还是药质，都是一枚如假包换的延寿丹，可延寿十载。十年前，那位神秘莫测的长生殿主曾开炉炼了一炉，我师父有幸闻过，没想到时隔多年，竟然让我再次遇见。这怎么可能是真的？刚刚。我们竟然碾碎了价值连城的丹药，何止是价值连城啊！若将此药献给海城江家，想要求什么，江家都会答应。你们秦家若是有了此药，将一跃成为海城顶尖世家。你们秦家竟然将此等宝药弃之如敝履，当真愚不可及！快，快把那碎末收起来！不用捡了，这药力已经入土，就算捡起来，也是无用。你这废物还在！他没有说错，这药力本来浑然一体，现在破碎后早已易散。你们秦家有眼无珠，竟然将此等宝药不敢毁之。这要是传出去，即便那位赐下宝药的大儒不予计较，但求药之人必会出手惩治，以示心意。老夫可不敢替你们诊治，你们啊，好自为之吧。哎哎哎！哎呀，我的延寿丹呀！哎呀，我的延寿丹呀！先生，延寿丹还有第二颗吗？延寿丹十年开炉一次，每次丹成一枚，这十年来的成果便全部在此。如意，我们家女婿送给老太君的延寿丹被你男朋友给毁了，你说这怎么赔啊？我，班长，你怎么知道这延寿丹就是真的？圣医刚才就说是真的，难不成还有假？那是华神医的师傅闻过，又不是华神医亲自见过，说不定是他老眼昏花，认错了呢。对，没错，像延寿丹这种价值连城的宝物，就连身份超然的华神医都未曾见过。他这个废物，凭什么能得到？就是啊，他亲手炼制，那华老多大年龄啊？出手炼丹之人，连跟华老同辈啊，其实他一根毛头小子能比的。延寿丹肯定是假的，我看是这个山野村夫心知得罪了王家，便不知道从哪儿得到了延寿丹的消息，弄来一颗假延寿丹来糊弄大家，寻求秦家的庇护。老太君，此子狼子野心，如果你们不远离的话，恐怕会引来灭族之危啊！什么？周公子，你这话是什么意思？就在我刚刚来之前，我得到了一个消息，就在刚刚，王家对此子下了。灭绝令？什么？灭绝令？没错，王家已经下了灭绝令，要求在三天之后将你们一家三口赶尽杀绝呀！奶奶，既然王家已经发布了灭绝令，那就绝不能让他们一家三口再在秦家待着了。没错，妈，这秦如烟已经彻底得罪了王家，如果再把他们留在家里边，咱们秦家一定会跟着受到迁怒。对。应该将他们逐出家族。妈，不可将如烟逐出家族啊！她可是你亲孙女啊！要是如烟被逐出了家族，娘俩这怎么活呀、啊？告诉你，你这个废物，要不是因为你，如烟
早就周王家的好媳妇了。妈，要不把她给送到王家，让王家好好消消气。不要赶走我爸爸，妈，新州好歹是笑笑的爸爸。二婶儿，别出什么馊主意了。王家点名要他们一家三口，这么想护下秦如烟，那你亲自去王家说。奶奶，为了不让秦如烟连累咱们秦家，为今之计，只有将他们逐出家族，囚禁起来，待到三日后送到王家赔罪。对，必须逐出秦家，逐出秦家。奶奶，秦之气，我一家三口逐出秦家。来人，将他们三人抓起来，好好砍断。可笑，当真可笑。你笑什么？我笑你们。天真无邪，大难临头却全部自知。你们可知道，当初我对王家父子说了什么？你什么意思？我对王家父子说，要他们在三日之内到秦家下跪忏悔。现如今，你们觉得秦家脱得了干系吗？什么？小雪，你这就去把妖精函送那位书上。是。让你们查的事情怎么样了？禀告小姐，已经查清楚了，那李仙州就是一山野村夫。五年前与秦家大小姐秦如烟相遇后，生了一个女儿，因此得罪了王家。除此之外，并无其他特别之处。没想到此人的姓名竟然跟爷爷的师尊一模一样，是巧合还是故弄玄虚？李仙州，我倒是要看看你葫芦里卖的是什么药。走去秦家。是。奶奶。这人好歹毒的心思，他这是把咱们秦家都拖下水了。狼心狗肺，不过如此。现在在秦家都被这个废物这这给拖累了，这可怎么办呢？老二啊，你看看你们家的好女婿。老太君，这件事情倒也不是没有挽回的余地。这么说，周公子有办法了？不错，老太君应该听说过，江省将在三天之后准备举办谢师宴。自是听说，三日后。江家广邀海城世家豪门，为江家主江延年的恩师贺寿。不知能被江延年称之为师的人是何等的大人物。老太君若是能拿到一张谢师宴的邀请函，进入到这谢师宴中，便是进入了江家的法眼。到时候江家便会出面调解王家与秦家的矛盾。到时候秦家的矛盾便会迎刃而解呀、啊。可惜的是，我秦家是不入流的家族。江家的法眼，老太君，你放心，我周家也有一份江家的谢师宴邀请函，到时候可以带着你们一起进去呀、啊。好，太好了，亲爱的，我就知道你肯定有办法。太好了，有了这个邀请函，如烟的性命都能保住了。慢着，这份邀请函可没有他们的份。这份邀请函可没有他们的份。如烟，你什么意思啊？什么意思？还不明白吧？秦如烟一家三口被逐出了秦家，周少自然不会带他们呢。怎么会这样？姐姐，如果你愿意跪下，给我们磕几个响头、嗯，说不定我会让周少在江家面前替你们美言几句，保住你们的小命。还是我们家如意大的。你怎么样？跪不跪？如烟，你不用这样，有我在。王家还不敢造次，<笑>这种胡话他也能说出口？他这是被吓傻了，真是不知天高地厚。你可知王家是何等庞然大物，还敢胡言乱语？秦如烟，你从哪儿找的这么个夫婿？真是愚蠢至极！好了，别跟这废物啰嗦了。周少，赶紧把你的邀请函拿出来，叫老神见识见识，这江延年的师尊到底是何等人物？是啊。你就把邀请函打开，让大家看一看嘛。说实话，拿到邀请函之后，我确实还没有打开。不过我也很好奇，这江延年的师尊到底是谁？怎么可能？江延年的师尊怎么可能叫李先周？难道你就是江延年的师尊？怎么可能？不过是同名同姓罢了。江老的师尊当是有道长者，那样存在的大人物，怎么可能是这个粗鄙不堪的愣头青呢？对，没错。
是世界上同名同姓的人多了去了。哎呦，原来是自己吓自己呀、啊！我就说嘛，这种废物怎么会有如此尊贵的身份啊？仙州，我记得你的生日是不是也是三日之后？秦如烟，难不成你还对这个废物抱有幻想？还是说你要跟这个废物一起编一个弥天大谎，诬赖所有人？我不是我，即便这个废物跟那位大人物同名同姓，又同天生日，也只能说明这是同人不同命。三年后，江家将举办谢师宴，为其师尊贺寿。届时，那位大人物将高高在上的接受海城世家的顶礼膜拜，而你在那天之后，则会被王家像捏蚂蚁一样被捏死，是吗？你又怎么知道这江延年那天？不是为我贺寿，什么？我没听错吧？你是说那个场谢师宴是为你准备？难不成你认为自己是蒋老师尊不成？我看他是疯了，这种话都说得出口。<笑>能成为蒋老师尊的那位大人物，自然是贵不可言。你居然敢拿他开玩笑，你就不怕得罪了那位老人家？那如果得罪了江家，他不会连累我们吧？荒唐！老二，你就是这么管家的吗？仙州，你别再说了。喂，你说什么？江大小姐要来我们秦家做客？包哥，到底怎么回事？妈，刚才下人来电话，江家的江大小姐要来咱们家做客呀。这江家大小姐为什么要来我们秦家做客？奶奶。还用说，当然是看在我们周少的面子上来咱们家的呀。没错，我跟江大小姐确实有救，而且我在江大小姐面前提起过亲。妈，这江大小姐亲至，说明咱们秦家已经入了江家的法眼呢、啊。难不成我们得到了江家的高看，我们就要飞黄腾达了？秦如烟，我们家周少呢，能拿得到邀请函，护我们秦家周全，还能为江大小姐引荐我们秦家。而你看中的那个废物，除了一张没有把门的嘴，还剩下什么呀？你怎知我不能拿到这邀请函，护秦家周全？你又怎知这江雪不是为我而来？够了！如烟，管好自家的男人。妈，这个人口无遮拦。如果让他们一家三口还在这儿的话，江大小姐一旦来了，咱们就要丢人现眼了。是啊，奶奶，快把他们赶出去吧，不要误了江大小姐的眼睛。奶奶，来人，把他们一家三口给我赶出去。江家大小姐到。这里仙州果然只是秦家女婿，看这架势，我若不来，怕是要被扫地出门了。江大小姐出尊降贵，使我秦家蓬荜生辉。江大小姐，您能看在我的面子上来秦家，我实属惶恐。你是何人？江大小姐，您不记得了吗？我是周家大少周坤呐、啊。上次在宴会上，我给您敬酒来着。不认识。江家江雪邀请李先生参加三日后的谢师宴。江大小姐来秦家要见的人是他，这怎么可能？江小姐，您是不是搞错了呀？他就是一个地里刨食的泥腿子，何德何能参加江家的谢师宴啊,啊？我江家做事何须旁人智慧？李先生，三日后请务必出席。知道了。我替你解围，竟还如此不冷不淡，我倒要看看你能装到什么时候。走。如烟，你看你有江大小姐这关系，你怎么不早说呢？哎，来来，坐奶奶这儿。不必了，我不过是一介山野村夫，怕是诬老秦老太君的眼。我不过是一介山野村夫，怕是诬老秦老太君的眼。再说了，我们一家三口不是早就被逐出秦家了吗？如烟，我说过，我可以护你们母女周全。仙州，我们走。你走了狗屎运，竟然得到了江家谢师宴的邀请函。只不过他这狗屎运呀、啊，要走到头了。周少，难不成您是有什么新发现了？没错，三天之后是江家的谢师宴，这李仙周啊，要倒大霉了。你这么说是什么意思？我刚刚才总算想明白，为什么李仙周区区一个山野村夫，竟然能让江大小姐登门。
来送邀请函。这全部啊，都是因为这个延寿丹。跟延寿丹又有什么关系呢？众所周知，三天后江家要举办谢师宴，而江大小姐要准备一份厚礼，而这延寿丹价值连城，正好。合适，李仙周这小子呀，正是如同今日一般，拿着一颗假的延寿丹来换取江大小姐手中的邀请函。原来如此，这废物还真是狡猾呀！不错，这小子拿着假药招摇撞骗，先是献给秦老太君，赢得秦家的庇护，然后又找到江大小姐，骗得她手中的邀请函。哼，真是打着一手的好算盘呢。可是江大小姐是何等高人！就算他一时被蒙蔽，我相信过不了多久，终究会发现这是假的。若是江家大小姐发现那延寿丹是假的，定会勃然大怒。我倒是很好奇啊，这废物三天之后还敢不敢去江家的谢师宴？爸，爸，李仙周那个废物拿到了谢师宴的邀请函，试图让江家出来调解矛盾。他以为进了谢师宴。江家就能保他了吗？他又不是江雪的男人，一个外人而已。江家呀，对他出不了多大力。好，三日之后，我让李仙周这个废物来尝尝我的厉害。啊，爸，我疼，爸。哎，张总，哎，好久不见，好久不见，好久不见。呀，这酒店就是豪华啊！那不是谢家的家主，张家的少爷吗？大惊小怪的，这是江家的谢师宴，自然是名流云集。你可别在这儿失了礼数，丢咱们秦家的脸。周少，多亏了您呐，我们秦家上上下下才有机会参加江家的谢师宴。<笑>这如意是我的家人，那你们也是我的家人。谢谢亲爱的，你真好。要不说呀，还是我们家如意有眼光，选了周少这么一个青年才俊。那像你二叔家的如烟呢，瞎了眼，选了这一个只会说大话的乡巴佬。那你们说，秦如烟他们今天会过来那个人他只会坑蒙拐骗，现在早就不知道跑到哪儿了。怎么还有出租车过来呀？今日这是名流云集，豪车遍地，这谁这么不要脸，开个出租车过来？肯定是那些没见过世面的穷鬼来这儿凑热闹。是他们。哎呦！秦如烟，你们还真敢舔着脸来呀！我发现你们一家三口这脸皮可真厚啊！你想说什么？哼，如意的意思是，今晚这场谢师宴都是海城的名流，都是开的奔驰、罗斯莱斯，你们打车过来，根本没资格参加这场谢师宴。有没有资格？你说了不算。你个乡巴佬，骗人骗着骗着，自己都信了。你该不会当真以为你进得去这谢师宴？你什么意思？秦如烟，你还没明白呢。你这废物夫婿手中的那张邀请函是靠他那什么严守丹跟江小姐交换得来的。为了避免化身一出去乱说呢，我们已经派人放出了消息，说明了假药一事。江家也知晓了。那你觉得他手中的那张邀请函还作数吗？仙州，怎么办？要是我们不能进去的话，王家不会放过我们的。妈，如烟是你孙女儿，你让他们也进去吧。那怎么能行啊？邀请函是周少带过来的，哪能带那么多人呢？没错，呃，秦如烟一家三口早就被逐出秦家了。老二啊，哼，你要是舍不得，那就陪着你的好女儿、好女婿在门口等着吧。<笑>谢师宴他有什么好的？啊，不去就不去。<笑>二婶儿，你可想清楚了，这进不去谢师宴，不仅王家会报复，江家也不会放过你们的。我看这进不去谢师宴的是你们吧？哟，怎么，你还能把我手中的谢师宴作废不成吗？啊
。江延年，从现在开始，周家手上的谢师宴邀请函作废。现在开始，周家手上的邀请函作废，马上去办。是，赵小姐，让您见笑了，请。<笑>哎呦，我没听错吧？你给江家主打电话，说要把我手中的邀请函给作废。秦如烟，你男人这脑子坏掉了。<笑>还装模作样给江家主下命令，真是恬不知耻！老二啊，你们家这好女婿口气可真大呀！怎么，难不成你还以为自己是什么大人物啊？他要是什么大人物，那我就是大夏商界女王喽！<笑><笑>好了，别再搭理这狂妄之徒，我们进场吧。如烟，把就是使了这张老脸，要让蒋家主救你为一命。走，如烟，等爸妈的好消息啊！是。你们的邀请函已经作废，禁止入内。什么？怎么可能？这邀请函是你们江家的人专门派人送过来的，怎么可能是假的？对呀、啊，你们是不是搞错了？哎，你睁大你的狗眼看清楚了，这可是周家的少爷。啊、说了，你们的邀请函作废。好好好，好好汉不吃眼前亏。妈，你说这厚厚的邀请函，怎么就作废了呢？走，我带你们进去。嗯。县主，你这是要干嘛？当然是带你们去参加谢师宴了。如烟，你快看，这废物干什么啊？该不会真想进去吧？哎呀妈呀，周少的邀请函都废了，这个废物拿假药换的邀请函，还想蒙混过关，这这不是要丢咱们秦家的脸吗？老二家，管管你的女婿，别把我们秦家的脸都丢尽了。县县主，这、啊、放心吧，我的邀请函没有问题。哼。还真把自己给骗了！你的邀请函要是能进去，我跪下来给你叫爷爷。那个保镖同志，他们的邀请函肯定也作废，不要让他们进去。这是家主亲笔签写的邀请函，恭迎李先生入席谢师宴。妈、啊，这这是怎么怎么回事？小子又走狗屎运，如烟，我们进去吧，爸爸妈一起吧。<笑>这到了最后，我女婿的邀请函啊，才是有效的啊,啊！等一下，哎，保镖大哥，这小子就是一个乡巴佬，他凭什么有资格进江家的谢师宴？啊，没没错，你们别看错了，把这个废物放进去啊！你们这是在质疑我们江家吗？李先生手中的邀请函可是我们家主亲笔所书，李先生是我们的贵客。哎，这位保安大哥，你让我们也进去吧，我们是一家人。没错，那个是我孙女孙女婿，我们是一家人。这，李先生，他们真的是你的家人吗？三天前。我们就已经被他们逐出了秦家，我们跟他们毫无关系。哎哎哎！你们都给我站远点！李先生说了，跟你们没关系，你们就没资格进去。这秦家人刚刚还说把秦如烟逐出家门了，现在可好，人家都不认他了，活该！这就是报应。对，这就是报应，就活该。
。这就是江家的谢世燕啊，群星荟萃，名流云集。哎，走，赶紧找个位置坐下。慢着，这地方是你们该来的吗？哎呀，王王王少，我当是谁呢？原来是你们这对奸夫淫妇，你们还有脸出现在这儿？王少，这些都是些什么人呢？给我们介绍介绍呗。啊，诸位，我给大家介绍一下，这位就是秦家大小姐秦如烟，当初我王腾。叔尊降贵和秦家立下婚约，要迎娶她，结果她为了这个山野村夫，竟然背叛我王家。<笑>我当是谁呢？原来是秦家那个贱人呢。果然是有眼不识金镶玉，放着王少这样的人中龙凤不选，选了一个乡下的土包子啊！<笑>哎，王少，据说你们王家。已对其下了灭绝令，要在谢世燕以后灭绝其一家三口。我看这秦家这几口人呐、啊，是想垂死挣扎，在谢世燕上谋求一条生路啊！就凭他们，也配跟江家搭上关系？江家大小姐是何等的尊贵，他们岂不是玷污了江家大小姐的眼睛？江经理，王少，什么事儿？这几个人身份卑贱，无故闯入这谢师宴，你是怎么当差的？给我把他们几个赶出去！就是你们几个混入我江家的谢师宴。江经理，我们可是有邀请函的。对对对，我们是有邀请函的。如烟，你快把邀请函拿出来给江经理。一张假的邀请函也敢拿进来骗吃骗喝，你当这是什么地方？这是江大小姐亲自送给我们的。秦如烟，你真是睁大眼睛说瞎话呀！江大小姐的身份是何等尊贵，怎么会给你们小小秦家资格？王上，我可是亲眼看见江大小姐去我们家送的邀请函。行了。这小子只不过在我王家见过江大小姐一面，就随便找了一个相貌相似的演员来给他撑面子。你睁大眼睛看看，今天在这里的都是海城的朝门贵族，身价不是过十亿就是过百亿。你们区区一个小小的秦家，也有资格进这谢师宴？没错，区区一个秦家，也想攀龙附凤？江经理。还是请你赶快把这种下等人赶出去吧！莫误了，江家主和那位大人物的眼啊！来人！你确定要将我们赶出去？把你赶出去就是把你赶出去，怎么把你赶出去了？这谢师宴还开不成了？没错，这谢师宴没有我，还真就开不成。没错，没有我，这谢师宴他还真就开不成了。他以为你是谁呀？真的是谁呀？哎呦，你还真是能吹牛逼啊！哎呀，他以为他是什么大人物，没了他，这谢师宴还开不成了啊！哎呀，狂妄之徒，不知天高地厚！哼，你在胡说什么？赶紧闭嘴！哎，小子。你要吹牛，不如吹大点儿。你不如说这谢师宴是为你而设，你就是江家主那位高高在上的师尊。哼，没错，我就是江延年的师尊。新州，你在胡说些什么？难道你忘了我们今天来的目的了？要是得罪了江家，我们一家三口都完蛋了。如烟，你相信我，我并没有说谎。我怎么相信你？难道你要我真的相信你是江家的师尊吗？你才几岁啊？我行了。你该不会吹牛逼吹多了，自己都信以为真了吧？哼，跟王少抢女人，我还以为是个什么了不起的大人物，原来只是个不知死活的疯子。哼哼，如果再让这种人留在这里，怕是会冲撞了那位大人物。赶紧把他赶出去！对，赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！快
，快快快快快快，把他给我赶出去！你要把谁赶出去？大小姐，还不退下！真正的江家大小姐来了，我看你还要吹牛到什么时候？荒妄无度的小子，你的末日到！敢在江家的谢师宴上口出狂言，我看就是找死！完了完了，虽然长得差不多，之前那个不会是假的吧？看来今天真的要被赶出这谢师宴了。县主，现在可怎么办？放心吧，没事。发生什么事了？他们一群人不知从哪儿弄来了一张假的邀请函，来参加谢师宴，骗吃骗喝。假邀请函？对，就是这张假的邀请函。他还说，是您亲自送过去的。哦，那你打算怎么办？我准备把他们通通赶出去。把，把他们通通赶出去。把，来人呐！大小姐，您为什么打我呀？我打你有眼无珠。这张邀请函的确是我亲手所送，上面还有我爷爷的亲笔签名。你敢说这是假的吗？啊！我没有看这个邀请函呢。你没有看就敢妄自断言它是假的？谁给你的胆子？王少，王少，他说这个这这个李先生他是一个山野村夫。他没资格来参加谢师宴。谢师宴是王家说了算，还是我江家说了算？属下知错了。你该道歉的人不是我。如烟，没想到仙州真的认识江大小姐，这回你们可是有救了。啊、慢着。怎么？你王家难道想插手我江家的事情不成？江大小姐，那我倒不敢。可你知不知道，子仁方才说了什么？你想说什么？子仁刚才口出狂言，说这谢师宴是为他而设，说他就是江家家主那位高高在上的师尊。试问，这样口出狂言之徒，有什么资格参加这个谢师宴？又有什么资格让江经理给他道歉？没错，我可以作证，此子口无遮拦，就应该立刻赶出去。没错呀，江大小姐，你可千万别被此等狂徒蒙骗了呀！此人当真梦了，这种话也能说得出口？若非你与那位相似，爷爷又想见你，此地怎会有你容身之处？我江家谢师宴邀请谁？何须旁人智慧？江大小姐，好大的口气！江大小姐。难道你要袒护这么一个小白脸儿，以致江家于何地呀、啊？王家主，你这话什么意思？哼，什么意思？江大小姐，此子只是一介匹夫，一个乡下种地的而已，他何德何能能够拥有谢师宴的邀请函呢？我看是你看上了这个小白脸儿，才故意放他进来，以此提升他的身份，好配得上。你江家的高门大户吧？原来如此啊！我说他怎么敢跟我作对呢？原来是被人包养了。哼，还得是王家主目光如炬呀、啊，一眼就看出了问题所在。王家主，高见呐！哈哈哈哼，王家主，你的想象力未免也太丰富了些。哈哈哈哈，江大小姐这样的年纪，知好色而目少哀。本是人之常情，可我万万没想到的是，你江大小姐却识人不明啊，竟然爱上了一个不知天高地厚之人。哼，若是如此也就罢了，你江大小姐喜欢什么样的人，我王某无权过问。可你江大小姐却不分轻重，明知道今日是你爷爷的谢师宴，你却放纵此子在谢师宴上胡作非为。请问江大小姐？你置江家于何地？置我海城各大家族于何地呀、啊？就是，就是，就是，就是，就是。此子冲撞了江老的恩师，难道你就不怕江老怪罪吗？哦，那王家主想怎样？<笑>很简单，打断他的四肢，扔出会场。
以息众怒。<笑>很简单，打断他的四肢，扔出会场，以息众怒。王家主之是要以势逼我。贾娜小姐，难道你想让此子彻底得罪了你祖父的恩师，坏了你爷的谢师宴，你才肯罢休吗？没错。如果再让此子胡作非为下去，这谢师宴恐怕就办不了了。江大小姐，此子如果不处理，恐怕难以平息众怒。我同意，必须给他一点教训。完了完了完了，各大家族都来逼宫，我们完了。仙中，现在怎么办？江大小姐还不动手？难道你想毁了你爷的谢师宴吗？王萧，我知道你们王家很想把我踩在脚底下。但是今天的宴会，我并不是为了得到别人的看重，而是我想来，才会来。大言不惭！你就是一条土狗，你有什么资格在这儿乱叫？这就是我的资格。张小姐，你请。江家主，客气了。一场谢师宴，就让海城各大世家云集。江家果然是第一家族啊。海城所有世家相比，也比不上赵小姐您大夏商界女王。您能来江家谢师宴，是我江家蓬荜生辉。日后在长生殿共事，还望赵小姐多多提携。江家主，过誉了。家主得先生到。什么？我江延年多年的夙愿，终于得以所偿。赵小姐，您是否跟我一起去拜见师尊？不了，我此次前来只为见店主一面。若无店主吩咐，我不宜公开露面。那，我先失陪了。江家进退有度，倒也可以。这个人是谁？居然敢坐在那个位置上？怕不知是从哪儿来的无知狂徒，竟敢在江家谢之宴上撒野！这回可算完了，江大小姐定然不会饶了他。小子，你好大的狗胆，敢坐在高位首座之上？你可知这高位首座是何等之人才能坐吗？哦，那你倒是说说，能坐此座的是何等人？那你倒是说说，能坐此座的是何等人？你是真傻还是假傻呀？今天是江家家主的谢师宴，江家家主广邀海城众世家前来为师尊贺寿。能坐在高位首座上的人，自然是江家家主的恩师，那位尊贵无比的大人物。你又怎知，我不是这位尊贵无比的大人物？狂妄！老夫从未见过如此嚣张之徒。小子，你可知道你坐的是什么地方？也敢在这儿大放厥词？你这小子，连这个话你也敢说出来？赶紧下来，仙珠啊，你还是下来吧。仙珠，你快下来吧，我们承受不起得罪江家的代价。看见了吗？连你的亲人都不相信你了。我知道你的意图，无非是得知我王家对你下达了灭绝令，所以害怕的走投无路，想借此机会在江家的谢师宴上大闹一场，以此。威胁江家家主保你一条狗命，否则你就要大闹下去，不惜破坏这江家的谢师宴。哼，人人都说你王腾贪花好色，一无是处，我看也不尽然。我王家百年基业，岂能由一个无能之辈继承？至少想象力很丰富嘛。你和你爹一个样，你不必再自欺欺人了。你不要以为你坐在这高位首座上就能掩盖你的内心。你不过就是一条只会摇尾乞怜的土狗。如今你大闹江家谢师宴，你以为就能逼江家就范？土狗就是土狗，你这么做只会彻底惹怒海城众世家，让你断其生路。倘若你还有自知之明，你就从这儿给我滚下来，给海城众世家磕一百个响头。或许你还有一线生机。哼，让我下跪。莫说小小的海城，就是整个大夏。也没人有这个资格。仙州，你不要再胡说了！你真的想把我们一家害死吗？完了，完了，我们完了！江娜小姐，这就是你看上的小白脸，在你爷爷的谢师宴上胡作非为，真是惹怒了那位大人物。我看你日后怎么交代
，张大小姐，即便你再喜欢这个小白脸，也不能让他在这儿大放厥词。没错，此子如此张狂，完全没有把我们海城宋世家放在眼里。江大小姐，此子如我海城世家，必须要给一个交代。李先生，快下来！我知道你和爷爷的师尊或许有些许关联，但这并不是你横行无忌的底气。你若再不下来，哪怕是我也保不住你。我不需要人保，因为。这个位置本来就是我的，这个位置本来就是我的。哼，狂妄至极！我王萧生平还从未见过如此狂妄之人。本来打算日后取了你的狗命，但今日若让你在此继续胡闹的话，一定会得罪了江老的那位恩师。事已至此，哪怕日后我去向江老的恩师负荆请罪，也不能让你在此继续的大放厥词。江经理，还不动手？江大小姐，事到如今，你还要保他吗？来人，把此人给我拖下来，就地处决。我手写邀请邯郸的贵客到了吗？已经到了。有劳恩师酒后，真是死罪，快带我过去。是。好一个就地处决！你王家确定要取我李千珠的命？没错，今日就是你这狂妄之徒的死期。哼，你错了，今天该死的人不是我，是你们王家。三日之前，我曾经跟你说过，让你们王家上下一族到秦家门前向我的妻女下跪忏悔，否则我灭你们王家满门。三日之期将至，你王家现在向我的妻女磕头道歉。我还可以饶你们一条贱命。够了，你这废物！你害了如烟还不够，你还想害死整个秦家吗？仙州，你别再说了。仙州，我求求你了，你不要再胡闹了。你再这么闹下去，别说是整个海城，哪怕是整个大夏都没有我们的容身之处。如烟，你相信我，他们在我眼里不过是土鸡瓦狗。够了，你让我怎么相信？这五年来，我一直带着笑笑流离失所、担惊受怕。我就是想着，等你回来之后，一切都能好起来。可是你既然在这里胡作非为，你自己一个人胡闹也就罢了，大不了我陪着你一起死。可是笑笑呢？你让笑笑怎么办？爸爸，如烟，我李先忠，你这个废物，连自己的妻女都保护不了，还试图想让我们王家全族上下给你妻女下跪，出言无状，众叛亲离。李先忠。今日我海城众世家需要把你这狂徒诛杀当场。年轻人，年少固然可以轻狂，但要有度。我谢家只是王家诛杀之疗，目无尊卑，以下犯上，罪无可恕。我张家支持王家诛杀此疗，我洪家支持王家诛杀此疗，我罗家支持王家诛杀此疗，诛杀此疗，诛杀此疗，诛杀此疗，诛杀此疗，诛杀此疗。今日。就是你这小子的死期！来人，把刀拿下！王兄，你好大的胆子！发生何事，竟如此兴师动众？江长主，此子在您的谢师宴上出言无状。竟敢登上这高位首座，意图破坏今夜这海城盛世啊！没错呀，此子竟还口出狂言，要让王家全族上下给他跪下道歉呢、啊！江家主，我们也是害怕此子把事情闹大，再得罪了您的恩师，于是我们便在王家主的号召之下，集全海城之力，诛杀此僚。哦，有这等事？是。李先忠，你刚才不是很嚣张吗？不是让我王家上下给你妻女下跪道歉吗？现在江家主已至，我要看看你在海城最顶尖的权贵面前还能嚣张多久。你们口中所谓的权贵地位，在我眼中不过是过眼浮云。江家主，此子如此狂妄，绝不可留。若此事让您的师尊听到了，怕会领他不悦、啊。不错呀、啊，江家的谢师宴乃是我海城盛世啊！您的那位师尊尊贵无比。怎可让此疗
，亵渎呢？江家主，还肯替你出手？杨子良，长，你看见了没有？江家主已经动怒了，你惹了这个拆城最顶尖的陈奎，你完蛋了。是吗？那我倒要见识见识，何为海城最顶尖的权贵？江延年，江延年，放肆！竟敢直呼江老先生的名讳，你这是在作死！江家主啊，此子实在是双狂，绝不可留啊！在海城，竟然有人直呼江家主的大名了！我果真看走了眼，此人真是愚不可及。李县州。你真的要把我和笑笑都拉进地狱，才肯善罢甘休吗？完了，我们真完了！此子当真愚蠢，竟敢当面挑衅江家主，看来江家主已经彻底震怒。江家主，此子乃是秦家赘婿，出身乡野，卑鄙不堪。方才坐上这高位首座，还自称是您的师尊，现在又直呼您的大名，简直狂妄至极，罪无可赦。此话当真？当然是真的，在座的诸位都可以证明。江家主，您放心，我现在就把他揪下来，任你处置。嗯、江家主，你打我干什么？你应该打他呀！我要打的人就是你，弟子江延年，拜见师尊。弟子江延年，拜见师尊！拜见师尊！拜见师尊！起来吧。师，师尊，这怎么可能？他不过是一个秦家的赘婿，怎么可能是江家主的师尊呢？不错呀，江家主，这个事情是不是搞错了呀？你是说我人老眼花了？弟子来迟，让这不起眼的人冲撞师尊。您老人家试下，延年会把对您不敬者一一清算。今晚首恶只在王家。我还是那句话，只要王家在我的妻女面前下跪忏悔，我可以救不救。至于其他主角，捐献半数家产以敬孝友。王兄。你可曾听清楚了？还不快到我师母面前磕头忏悔！哼，我堂堂王家乃是海城世家，想让我们全族给一个女人下跪，绝不可能！我谢家固然有错，但也绝不会捐献半数家产。我张家也一样。你、你们好，既然你们不愿意下跪道歉，又不愿意捐献半数家产，那我只能让你们。全部破产，让我们海城出世家破产。江延年，你也是这个意思吗？师尊的意思，就是我江家的意思。好你个江延年，你江家固然是江海第一世家，论实力，可能是我们十家八家的实力总和，我们任何一家，都不是你江家的对手。但你想以江家一己之力碾压我们所有海城世家，这未免有些狂妄了。哼，没错。我们谢家、王家、张家三大世家联合起来，也未必没有与你江家抗衡之力。江家主，你如果一意孤行，为这个所谓的师尊撑腰，与我整个海城为敌，那么海城朱世家就算是拼了鱼死网破，也会与你抗争到底的。你可要考虑清楚了。此人轻浮梦浪，又过分年轻，不可能是爷爷的师尊，爷爷定是认错人了。若是再让他胡闹下去，我江家怕要与整个海城为敌。李先洲，今日由我江家为你撑腰，你与妻女已无性命之虑，为何不见好就收，得饶人处且饶人，非要争个鱼死网破呢？好一个得饶人处且饶人！方才他们要将我诛杀之时，你为何不劝他们打退？你更何况，我只是让他们破产，又未曾伤及性命，这怎么不能算是得饶人处且饶人？江延年。让海城朱家破产，你可能做到。弟子不才，力有未逮，但弟子愿以江家上下为师尊，效犬马之劳。罢了，这非你所能，罪不在你。三分钟，让海城朱家破产。
店主有何吩咐？三分钟，让海城出价破产。是。动用厂商店一切手段，全力狙击海城出价，一个不留。是。狂妄，想在三分钟之内让我们珠海珠世家破产？别说区区的强子，就连大夏最有实力的家族也做不到吧？没错。我海城朱家虽然在大厦算不上顶级世家，但是汇聚起来，其力量不可忽视。若让海城朱家破产的话，那么整个海城都会翻了天的，哪怕整个大夏也会为之一颤。这个后果，你承担得起吗？还剩两分钟，哼！故弄玄虚，想在三分钟之内让我们海城朱世家破产，除非……是神机莫测的长生殿出手，亦或者是近两年崛起的风头无二的大夏商界女王赵红英出手？难不成你还能指挥了这种大人物吗？爸，这等狂妄之徒怎么可能认识这样的大人？还剩一分钟，江家尊，这就是你所尊崇的师尊吗？在我看来，他不过就是一个目中无人之辈吧。江家主。今日之后，如果此事不能给我们海城柱世家一个说法的话，那么我们即便是拼着元气大伤，也要向你讨个说法。这三分钟已到，我们王家根本没有收到什么破产的消息啊！我都说了，他只会信口雌黄。江家主，这就是你所谓的师尊，我看。只是一个招摇撞骗的神棍罢了。你若不给我们海城朱世家一个交代，我们绝不善罢甘休，绝不罢休。啊！什么？谢家的股票被人狙击，三分钟之内市值清零破产了。我们的合作商全部取消合作，此起链断裂，我我破产了。产品被查出来违规，罚款超百亿，我王家也破产了。我们海城三大世家同时破产了，这这怎么可能啊？江延年，你你是怎么做到的？<笑>我江延年可没那么大的本事，但我师尊出手，要让海城柱世家破产，那是轻而易举。师尊他老人家的能量，你们不可估量。能同时对我们三大家族出手的人。也只有那神秘的长生殿了。难道他果真是个不可估量的大人物？如今海城朱家皆已破产，你们可还服气？我们谢家油盐不是泰山，顶撞了贵人，从今往后海城再无谢家。我张家犹如井底之蛙，不识世界之广大，从此愿意退出海城。家中子孙不孝。日后必遭报应啊！海王少爷，念我侍奉您多年的份上，保他们一条贱命啊！你王家辱我妻女七罪当中，但念在昔日主仆的份上，饶你一命。你王家可服气？我不服。啊？你为何不服气？能让我海城朱世家同时破产，非那位庞然大物不可。而你，一介区区草民，你何德何能？虽然我王家今天破产了，但我不会向你低头，所以，我不服。让海城朱家破产的人，若是我呢？你服不服是谁呀？好大的排场！他就是赵红英。赵红英，就是那个排除起家，短短五年时间内创下万亿产业，成为华夏第一女首富的商业女王。对，她可是我们大夏所有女人的偶像。看来店主还不想表明她的身份。就是我让你们海城朱家破产的，你们可服气？原来是大夏商界女王啊！传闻大夏商界女王乃长生殿麾下的，看来此言不虚呀、啊。我们输的不冤，不冤呢、啊。
我闭嘴！哎，我们王家出来，不可能，不可能！长生殿和大夏商界女王赵红英怎么会对我王家出手？我王家怎么可能破产？这一切都是假的，都是假的！哎、把他们都给我带出去！哼、啊！别碰我！别碰我！我死了！嗯。果然是沉鱼落雁，闭月羞花呀！也只有你这样子的绝代佳人，才配得上那位赵小姐。你过奖了，我受人之托，为你们秦家解决后顾之忧。从此，你们秦家不用再受王家的威胁了。真的？当然是真。你们秦家攀上贵人了，将迎来破天的富贵。从此，扶摇直上，成为大夏顶尖世家也不无可能。到时候，别说区区王家。连大夏国主也要对你们秦家礼敬三分。先生，有了赵小姐的保证，以后我们就再也不用担心王家了。我一直都跟你说，不用担心王家的威胁。既然今天我们来这里的目的已经完成了，我们走吧。奶奶，奶奶。你们怎么还在这里啊？哎呀，我们当然是在这儿等你呀、啊，如烟。很好，找了一个有出息的女婿。哎呀，如烟，你们家夫君是江家主的师尊，这么大事情怎么不早告诉我们呢？哎呀，我们家女婿早就说了，你们都不相信，那怪谁呀、啊？嗯，好，啊，贤周，当初是我们有眼不识泰山，你千万别往心里去。别见怪啊！哎，误会误会，这一切都是误会。如烟，既然是个误会，你大伯他们已经道歉了，这件事儿啊就接过去了。王家也破产了，我决定呀、啊，让你重回家族，你意下如何？真的？呃，仙舟，我可以？只要你开心，怎么样都可以。好，好，好孩子，既然如此呀，我们就商量商量婚礼的事儿。你们的孩子都这么大了，如烟还无名无份的。这样不好，对呀、啊，贤周，你怎么用多少彩礼请我们家如烟呢？我们家如烟可是海城有第一美人的称号，你可不能委屈她啊、嗯！你们放心吧，这几年来我亏欠如烟很多，我李仙周定会给她一个全世界最盛大的婚礼。李仙周。你为何要欺瞒我爷爷？你为何要欺瞒我爷爷？蒋小姐，话可不能乱说呀！我何时欺瞒你爷爷了？呃，对呀，蒋大小姐，这李仙周是我们秦家的乘龙快婿，而且也是你爷爷的师尊，你可不能冤枉好人啊！师尊，他根本就不是我爷爷的师尊。什么？我早就查过了，无论是出身还是年纪，你都与我爷爷的师尊不符。你不过是仗着外貌相似才蒙骗了我爷爷，在谢氏宴上，我不忍我爷爷伤心，才没有揭穿你，却不料你在台上大放厥词，说要让海城朱家破产，要不是大驾商界女王赵红英及时到场，你李仙周怕是早已粉身碎骨了。仙周，江大小姐说的是真的吗？江延年那小子的拜师茶我还没喝到呢，认真说来，他的确还不是我的弟子。没错，我现在的确还不是他的师尊。什么？啊？果然是个招摇撞骗的冒牌货，竟然冒充江家主的师尊，你就不怕江家报复吗？妈，要是让这个人成了咱们秦家的女婿，那一定会害了咱们秦家。如烟，以后离这个人远点、啊、我们回家。仙舟，江大小姐，我们秦家跟这个人没有一点关系，您要杀个寡，任凭处置。如烟。你放心，我明天便去秦家去亲，定会给你一个盛大的婚礼。好，我相信你，你一定要来。如何？后悔了？你想说什么？你若是不假冒我爷爷师尊，行着欺瞒之事，今日也未必会与秦家翻脸。打着仙人的名号招摇撞骗，终究不是长久之计。仙人，我知道你是我爷爷师尊的后人，也许你曾经的身份贵不可言，可如今。你不过是一介山野村夫，又如何入得了秦家的眼？你先人与我爷爷有救，你若是肯脚踏实地，我江家可以给你一次晋升的机会。若能好好把握住，日后未必不能做出一番属于自己的事业。
总比你如今整日招摇撞骗、浑噩度日要强。多管闲事。爸，咱都破产了，你从老宅翻出这破盒子有什么用？这枚玉佩可是我王家崛起的希望啊！就说玉佩，这枚玉佩叫长生佩，是我们王家老祖留下来的宝贝。据老祖所说，在关键时刻，只要捏碎这枚玉佩，就能得到就连老祖都要称之为少爷的那位大人物的庇佑啊！爸。呃，那位少爷是何许人？跟跟跟江家比呢？江延年那个老混蛋。据老祖所说，当年他想拜那位少爷为师被拒，那位少爷想要捏死他，就像捏死一只蚂蚁那么简单。好，好，既然如此吧，我们让李先忠那个废物走入葬身之地，还有秦家、江家，包括那个大夏商界女王赵红英，全部臣服于咱们王家的权势之下。婚姻拜见店主。典礼。店主，王家已经从老宅取出了长生佩，近日应该会有所求。嗯、看来王家还是不死心啊！罢了，我倒想看看，当王家知道这枚长生佩真正的主人时，会是什么样的表现？还有何事？店主。这张卡里有千亿的资金，是红英集团今年的盈余。红英献给店主，作为这段时间的零花。既然是红英集团的盈余，也留下便是了。红英如今用的一切都是店主所赐，没有店主就没有红英，更没有红英集团。红英只和能力有限，不能为店主分忧，这是红英的一番心意，还请店主收下。既然是你的一番心意，那我便收下了。你还有什么事吗？店主。我也想问您，昨日的谢师宴上，您为何不让我向您行礼呢？昨天的谢师宴已经闹得够大了，如烟一晚上都担惊受怕的没有睡好，我不想再给他更大的刺激了。关于我的身份，日后会向他袒露。更何况，我想给他一个更大的惊喜。你不是一直想替我办事吗？这样，你代替我去办一件事，请店主吩咐。昭告全城，长生店主将会前来海城迎娶秦家千金，你帮我备一份厚礼送到秦家。我要给如烟一个盛大的婚礼。仙舟，这回你可千万别再惹奶奶生气了。就算你不为了我，也要为笑笑着想。我晓得。妈，什么事情啊？大家怎么这么高兴？哼，走狗屎运了呗。哎。老二家的，你怎么说话呢？我们家如意被大人物看上了，你跟着眼红吗？老二，管好你家娘们的嘴。长生店主刚刚昭告全大夏，要迎娶我们家如意，在这大喜的时候，可不要让世人认为我们秦家家风不正。长生店主要迎娶如意，没错，刚刚传来的消息，长生店主要迎娶秦家千金，那自然是娶我喽。哎呀，女儿，你要是嫁给长生店主，那我岂不是长生店主的丈母娘啊？哎呦，这可如何是得呀？这长生店主是全大夏最有权势的人，就连国主来了，对他都得执弟子礼。如意啊，你要是嫁给了他，那可就是全国最有权势的女人，别说大夏商界女王。即便是国母来了，也得对你礼敬三分呐、啊。哪里呀、啊？我只要侍奉好店主大人，相夫教子就足够了。哎，如意，话不能这么说。你成了店主夫人呐、啊，一定要照顾娘家，为我们秦家呀多多提携。奶奶您放心，等我嫁过去，秦家就是大夏第一家族。秦如烟，同为秦家之女，你的眼光可真差呀。竟挑了这么个废物当夫婿，而我则要成为店主夫人。你怎知这长生店主要娶的人就是你？你怎知这长生店主要娶的人就是你？仙舟，你在胡说什么？当然是我，难不成还是他秦如烟啊？没错
。长生殿主的诏告中虽然没有指名道姓，但秦家呀只有两个女儿，长生殿主自然娶的就是我们家如意了。难不成还是秦如烟你这个残花败类？什么残花败类？你怎么说话的？难道不是吗？女儿都那么大了，还有什么跟我们家如意比？你以为你们家如意还是黄花大闺女呢？长生殿主也没有指名道姓的，为什么不能娶我们家如烟呢？够了，如烟未婚先孕，早已传遍海城。长生殿主神通广大，怎么会不知道？老二，管好你的家人，别胡说八道，毁了我们秦家的名誉。是。如烟，你妹妹马上就成为殿主夫人了，你要管好你的男人，别什么话都往外蹦，丢人现眼。是。秦如烟，你家男人是个废物。正赶着把你往外送，哦，难不成他以为跟店主大人成了连亲，会有他什么好处不成？<笑>好了，保国，去看看长生殿使者来了没有。长生殿聘礼到。侯英集团送上现金十亿，欧洲中原一套，黄金万两，珠宝千壶，游艇一艘，私人飞机一架，限量版布加迪威龙一辆。红英集团一成股份，八样聘礼，价值百亿。赵红英受人之托，向秦家千金送来百亿聘礼，婚书一卷。百亿聘礼，哎呀，哎呀这长生殿主出手真是阔绰呀、啊！这百亿聘礼。足可以让咱们秦家成为海城第一世家呀！好，好啊，如意做得很好。哎，也不知道是真的还是假的，你就少说两句。二婶儿，我知道你很妒忌我，但没关系，我大人不计小人过。嗯，<笑>你就是大夏商界女王赵红英，不错。此番你倒是费心了，日后我会向夫君多替你美言几句。婚书，拿来！婚书拿来。这婚书你拿不得。什么？我可是想要成为长生殿主夫人的。敢拦我？殿主夫人不是你。嗯、这份婚书的主人是秦家小姐秦如烟。不可能！她秦如烟就是一个残花败柳。凭什么他能拿到长生殿主的婚书？这肯定是搞错了，是你搞的鬼！这婚书上的名字本该是我的、啊。你敢质疑殿主的决定？你啊，不是的，赵小姐，我们不是这个意思。如烟，还不赶快闭嘴！秦小姐，请结婚书。如烟，快结婚书啊！被长生殿主看上，这可是大喜呀、啊！不，我不能嫁给长生殿主。我已经有仙州跟笑笑了。如果嫁给长生殿主的话，那他们怎么办？你胡说什么呀？长生殿主，这么完美的夫君你都不选，难道你非要选这个废物吗？我不同意。如烟，你别胡闹了。他已经得罪了长生殿主，你若不嫁，难不成你跟他一样，要彻底连累我们秦家吗？奶奶，我不是这个意思。赵小姐。麻烦请您帮我转交给长生店主，我已经有家室了，不能答应他的求亲。你倒是个有情之人，不过你不用担心，长生店主比你想象当中的更好，你嫁给长生店主不会后悔的。婚书已送到，七日之后，长生店主将上门迎娶，请秦大小姐做好准备。如烟。还不赶快接下婚书，宝贝女儿，快拿着婚书，打开让我们看看眼界。既然如烟不愿意，你们就别逼她了。什么别逼她了？难道我们不是为她好吗？嫁给长生殿主，她有什么不好的？难道非得让她嫁给这个废物吗？如烟，你要是为了这个废物，你侮辱你了。长生殿主，以他的权势。别说这个废物和笑笑了，就是连我们秦家，他也要遭受灭门之祸呀！老二，你们可别连累陈家呀！
。你这个乡巴佬，还不劝说如烟赶紧接下婚书，你自己找死！别让我们秦家跟你一起陪葬。还算你这个废物有眼光！你也想让我接下婚书？他是为你而来的。你也想让我嫁给长生殿主？你不会失望的。好，我嫁给他。好，我嫁给他。好，太好了！嫁给长生殿主，我们秦家一要成为海城，不成为大夏的顶级家族。<笑>守得云开见明月，这以后啊，我就是长生殿主的丈母娘了。怪不得那天在谢师宴上，赵红英为我们做主呢。原来是长生殿主，他早就看上我的宝贝女儿了。有什么了不起的？乌鸦飞上枝头，还真以为自己是凤凰。长生殿主看上的女人，怎么可能是秦如烟？为什么不是我？如烟，等七天之后，我就会以真正的身份与你相见，给你一个大惊喜。到时候，你会成为世界上最幸福的女人。长生殿主势大难治，七天之后的婚宴上，我大不了一死了之，保存冥界。只是苦了笑笑，刚刚找到爸爸，又要失去妈妈。仙州，这几天你能陪陪我跟笑笑吗？胡闹，如烟。七天之后你就嫁给长生店主了，你跟外面的男人拉拉扯扯，像什么话？奶奶，如果你不答应的话，我会在婚宴现场逃婚。你，你要敢给我惹出什么麻烦，可别怪家法无情。仙州，笑笑，我会用这七天给你们留下最美好的回忆。我们走吧。笑笑，早上好呀。老师好。爸爸妈妈，我去上学啦。拜拜。拜拜，笑笑。其实不用这么早就把笑笑送到幼儿园的，不早了，笑笑早晚得习惯没有妈妈的日子。什么？没什么，老公，你陪我去看一看房子吧。好，到时候买套房子，我们一家三口搬进去。有了这套房子，等我死了之后，你和笑笑的生活也算有保障了。两位好，请问有什么我可以帮助到你们？你好。我们想看一下房子，仙州，这可是海城最豪华的楼盘，我们买不起。哟，这不是秦如烟吗？你们这是来这里买房？红梅，原来是你啊！你在这里上班吗？这里的房子贵不贵啊？不如你给我们介绍一下吧。这要是在以前呢，对于秦家大小姐你来说也不算贵。可是这好好的王家少奶奶不当，偏要跟这个野男人被逐出家族。现在你有什么资格来这里看房？现在你有什么资格来这里看房呢？红梅，你这是什么意思啊？秦如烟，咱们同学一场，休怪我没提醒过你。像你们这种打着看房的旗号来这里骗吃骗喝的人，我见得多了，还想让我来招待你们？哼！你以为你还是那高高在上的秦家大小姐吗？道歉。道什么歉？向我的妻子道歉。好啊。我，你可打我！哟，真热闹。韩少，这两个穷鬼敢来这里看房，而且他还动手打了我。哎呦呦，我看看，小宝贝儿。真可怜，就是你打伤了我家小宝贝儿，出言不逊，该打。好大的口气呀、啊！张经理，韩少，您来了，有什么吩咐？张经理，你这海城地院的管理是越来越差了呀。什么时候这阿猫阿狗都随便往里边放，跟这种穷酸味十足的人待近的，都玷污了我的眼睛。还把我们家小宝贝儿给打伤了，还不赶快把他们给我赶出去？是，我这就去办。两位，我们海城地院不欢迎你们，请出去。我们海城地院不欢迎你们，请出去。凭什么让我们出去？凭我们韩少有钱，是我们售楼部的大客户。今天韩少来就是要买一套过亿的豪宅，你们买得起吗？没错，客户就是我们的上帝。
，现在我们的大客户不高兴了，要赶你们出去。你说这理由难道不够充分吗？都怪我，如果不是我说要来看房子，仙州就不会被他们羞辱。小子，你要明白，什么样的人呢，做什么样的事儿，这叫自知之明。就你们两个。全身上下加起来不超过一千块钱的穷鬼，也会出现在这儿。哎，我要是你们呀，我早就找个地缝钻进去了。韩少果然有文化，句句都是发人深省啊！<笑>听见韩少说的话没有？这里不是你们穷人该来的地方。你们是要自己走，还是我喊人过来把你们从这里丢出去？先生。我们走吧。你的意思是，谁能买得起豪宅，谁就是这里的大客户，谁就可以为所欲为。没错，谁能买得起这里豪宅，就是我们的上帝。哪怕要跪下舔他脚趾头，我都愿意。既然这样，那我要买你们这里的楼王。既然这样，我要买你们这里的楼王。<笑>小三，我没听错吧？就你们这穷酸样，也买得起楼王？金如烟，你找的男人只会大吹大擂，真是笑死我了。你刚刚不是说了吗？谁有钱谁就是大客户。若是我把你这里的楼王买下来了，那我要你把他给我赶出去。大言不惭，小子，你知道这海城地院的楼王价值多少吗？超过十个亿。就你们这样的穷鬼，你买得起吗？就是，这可是全海城最顶尖的楼盘，只有像韩少这样的顶尖富二代才买得起。韩少，你说对吗？那是自然了。哼，区区十个亿，我还是拿得出来的。小子，今天我就让你们两个土包子开开眼界。你不是说要买楼王吗？空口无凭，把卡拿出来呀、啊。仙州，还是算了吧。我这么多年攒下的钱。也就只够买一套小两居室，这楼王不是我们能奢望的。放心吧，我有钱。哟，这真要动真格的时候，怎么怂了呢？这要拿不出钱，就乖乖的滚出去，别在这丢人现眼。区区十个亿，我还不放在眼里？随便拿出一张卡，就想充大款呢？什么？至尊黑卡？什么至尊黑卡？你竟然有至尊黑卡！全大夏有至尊黑卡的人不会超过五位，并且每一位都是商业巨擘。你你到底是什么人？张经理，我可提醒你啊，这种人我见多了，拿着一张假卡招摇撞骗你。你想想看，这海城第一家族江家都拿不出来至尊黑卡，他怎么可能拿的是真的？没错，这就是个不要脸的骗子。张经理，不要相信他。哦，原来如此，骗人。都骗到海城地院来了，是不是招摇撞骗？刷卡之后自荐分享。好，既然你不见黄河不掉泪，我就满足你。来啊！天如烟，你男人脸皮可真够厚的，还真敢拿去刷卡。到时候刷卡失败，可就丢死人了。像这样的楼王，只有我们韩少的财力才能买得起。韩少，你说是吗？<笑>那是自然，区区十亿，我随时都能拿出来。范红梅这婊子真他妈多事，卡里哪来那么多失意？算了，反正这小子也不可能刷卡成功，到时候随便找个借口糊弄过去就是了。刷卡成功，刷卡失败。刷卡成功，恭喜韩少买下了楼王。这以后可不能忘记人家啊！放心，好处少不了你的。难道我老爸又给我打钱了？不过这一打就是十亿，老爸也太阔绰了。听见了吗，土包子？韩少已经刷卡成功买下楼王，而你则是刷卡失败，还不赶快跪下来给韩少道歉！老板，刚刚有人用了至尊黑卡买下了我们海城地院的楼王。什么？赶紧带我过去一下，千万不要怠慢了这位贵宾。还不赶快跪下来给韩少道歉？道歉？你怎么知道刷卡成功的是他，不是我？秦如烟，你男人脸皮可真够厚的！明明是韩少买下的楼王，他居然敢冒认！在场的所有人，只有韩少的财力才能买下这十亿的楼王。没错，像你这样的穷鬼也配跟本少？还不赶紧滚出去！来人，把
这两个闹事的给我扔出去！都给我住手！董事长，您怎么来了？我刚才收到消息，有人买了楼王，所以过来看看。董事长，买下楼王的人就是韩少。韩少，想不到您深藏不露，竟然还有至尊黑卡呀！这什么至尊黑卡？我拿的是金卡。谁啊？到底是谁的卡刷卡成功？韩少的卡余额不足，刷卡失败。刷卡成功的是李先生这个黑卡。刷卡成功的是李先生这个黑卡。不可能，这个穷鬼！怎么会有十亿？韩少，你不是说你能买下楼王吗？怎么余额不足呢？是不是弄错了？呃、都他妈怪你这个臭婊子，非要让我买什么狗屁楼王，要不然老子至于这么丢人现眼吗？韩少，我没滚！李先生，从今天开始，您就是我们海城地院的贵宾。看来你们这个楼盘还真是谁有钱、啊、谁就是上帝啊！李先生，您何出此言呀？要不然。刚才我没钱的时候，这两位怎么会让我滚出去呢？真有此事！董事长，我也不知道他有黑卡呀。董事长，我也没有啊。李先生，我们是好朋友。如烟，我们是老同学，对不对？哎，我们家如烟可没你这样的同学。董事长，都怪他，都是他嫉妒秦小姐，才对李先生不敬。我现在就把他辞退。你还敢狡辩？从今天开始，你们两个不要出现在我的面前。董事长，我冤枉啊！来人！把他们给我赶出去！来人！把他们给我赶出去！哎，董事长，董事长，别死了！董事长，董事长！李先生，这样的解决办法您还满意吗？尚可。那这样，李先生，我去帮您办理手续。不必了，我看他就不错，手续呢就交给他去办吧。啊，你这一单提成可得几百万呀、啊！还不赶紧谢谢李先生！谢谢李先生，这可是十亿，仙州哪来的这么多钱？李先生，这办理手续还需要一些时间，我去陪您看看楼王吧。嗯。什么？笑笑在幼儿园被人欺负了？这是我的，给我，还给我，给我。笑笑，妈妈。笑笑，你别怕，妈妈来了。陈老师，这到底是怎么回事？两个小孩起了点矛盾，所以才喊你们过来，双方家长商量一下。商量？还商量什么？肯定是他的错。你们是怎么教女儿的？肯定是他的错。你们是怎么教女儿的？你儿子抢了我女儿的玩具，现在还要怪我女儿？当然是你女儿的错。我家瑞瑞那么乖，怎么会有错？听你的意思。还要我给你们道歉了？没错，你们不道歉，今天就别想善罢甘休。陈老师，你们幼儿园就是这么处理矛盾的？我女儿被欺负了，还要让我们道歉，这还有没有王法？王法在这里，我的话就是王法。没错，我家瑞瑞抢你女儿的玩具，她是你女儿的荣幸。要知道，这家幼儿园可是贵族幼儿园，在这里读书的人非富即贵。就你这一副穷酸样。怕是不知打点了多少关系，曾在这里上学吧？不怕告诉你，我们就是这家幼儿园的股东。别说抢你女儿的玩具，就是把你女儿赶出这个学校，也没人敢说半个负字。难不成你们有权有势，不能为所欲为吗？没错，有权有势就是可以为所欲为。你如果还想让你女儿继续在这里读书的话，就跪下，给我儿子磕头道歉。权势，又是权势。既然你要比权势。那我就成全你们。赵红英，一分钟之内收购海城幼儿园。赵红英，一分钟之内收购海城幼儿园。<笑>你这土鳖，该不会是疯了吧？想装逼也不先打听清楚这幼儿园是谁的产业？土包子，不妨告诉你，这海城幼儿园。正是商界女王赵红英的产业，你打电话给商界女王，让她收购自己的产业。哎呦，那真的是笑话！这小子肯定是不知道从哪儿听过赵红英的名字，就拿来招摇撞骗。若是不知情的人，说不定还真被你唬住了。可惜的是，这次你撞到铁板上了。让商界女王知道你用她的名字在这儿招摇撞骗，你觉得会怎样？若是得罪了赵红英，仙州一定会被报复。那我死了之后
，笑笑该怎么办？仙中，我求求你，别再说这种大话了。我也不求你飞黄腾达，我只求你好好的陪我几天，你都做不到吗？如烟，我不是这个意思，我只是不想让你们受委屈。听见没有？连你老婆都害怕了，还敢在我面前装什么大尾巴狼？跪下来，给我儿子道歉！好大的口气！赵总，您您怎么来了？怎么，我不能来？哎、呃，不敢不敢。赵总，您日理万机，这幼儿园的事情哪敢劳烦您亲自出手？不过您来的正好，赵总。刚才有个家伙在冒充你的朋友。哦，这人是谁呀？就这小子，刚才还装模作样的给您打电话，说让您买下这个幼儿园。真是笑死了。小子，赵总来了，你继续装啊，说话呀。我看他是被吓傻了。赵总。这一切都是我的错，贤周他不是故意的。你看，在我的面子上，原谅他吧。你算什么东西，让赵总原谅你？赵总，这小子对您出言不逊，您放心，我这就抽他的嘴，以惩戒他对您的不敬。出言不逊，不敬贵人，的确，该张嘴。小子，得罪了赵总，还想有好果子吃？看我不抽死！赵总，你怎么打我啊？打错人了！是啊，赵总，他可是我丈夫曹氏集团的总裁，您的合作伙伴啊，该打的人是他才对。我要打的人就是你，赵总，我我做错什么了？方才李先生的确给我打电话了，让我收购这家幼儿园。曹福成，你仗着自己是董事的身份，横行无忌，纵容儿子霸凌他人，实在是罪大恶极。今日起。废除你海城幼儿园董事资格，红衣集团和曹氏集团一切合作通通取消。怎么会这样？我曹氏如果失去了红鹰集团的合作，恐怕马上就要破产了。赵总，我知道错了，求您原谅我一次，我一定改。赵总，你得罪的是李先生，原不原谅你，一切看李先生的意思。李先生，我我有眼不识真容，我得罪了您，求您大人有大量，你放过我一次好不好？天作孽，有可为。自作孽不可活。来人，把他们拖走！哎，赵总，给我一次机会，李先生，求你了。李先生，我我实在是抱歉。这与你无关，回去吧。秦大小姐，这七天内，你又有什么事情都可以来找我。爸爸，你好厉害呀！仙州。赵红英为什么会帮你？仙州，赵红英为什么会帮你？啊，我我之前帮过赵红英一个忙，所以她才会帮我。那买楼王的十亿也是他给你的？嗯，没错。仙州，我现在已经分不清你说的话有几分真几分假。你身上的秘密实在太多，七天之后我就要永远离开这个世界。希望你能好好照顾笑笑，不要辜负了我。如烟，你怎么了？没什么。嗯。仙州，我二姨他们到海神酒店了，我们过去吧。好，我们走吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。李先生，您的房产证办好了，您现在在哪里啊？我给您送过去。一会儿我要去海神酒店。帮我送到海城酒店吧。好的，嗯。对对对对对。哎呦，如烟，你可算来了！二姨、表妹，你们怎么来海城了？表姐，我准备结婚了，来给你们送请柬。恭喜恭喜！每个人都能嫁给他所钟爱的人。为什么偏偏就我这么命苦？如烟呐，这位就是你的未婚夫啊！如烟，这位就是你的未婚夫啊！你妹妹还不知道，如烟要嫁给长生殿殿主。乡下人孤陋寡闻的，估计没有听说。不过你不要说破啊！我倒要看看我妹妹今天说什么把戏，这不太好吧？让你出嘴就出嘴。对，他是笑笑的父亲
。如烟，你虽说是秦家的大小姐，可你这选男人的眼光可不怎么地，竟然跟一个乡下小子跑了，你还未婚生子。<笑>那你说的是啊，我们家如烟呢，终究比不上你们家秀雅。那当然，我家秀雅的眼光可不差，选了个好女婿。倒是如烟的未婚夫，如今在哪儿工作呀？我暂时还没有工作。没有工作，这怎么能行啊？那你以后怎么养活妻儿啊？这样吧，好歹咱们也算是亲戚一场，我让我们家秀雅的女婿给你介绍一份好工作。对啊，明哲，你不是在鸿运集团上班吗？还是一名主管呢，你给我这位表姐夫介绍一份工作吧。<笑>我们红英集团那可是大夏市值最高的集团，那门槛可是很高的。我看你这样估计也就高中毕业吧，这个事儿还是有点难办呐。哎呀，亲爱的，你就想想办法嘛。好，既然如此，那我就通通关系，让你进我们公司，给你安排一个什么保安啊。哎，清洁员啊！哎，你每个月刷刷马桶就有五千多块钱的工资可拿呢，<笑>每个月也能有五千多块钱的，就刷刷马桶而已啊！<笑>对了，这种工作呀不适合我，你还是把这个机会留着，施舍给你其他的亲人吧。你好高骛远，不识好歹。金如烟，你未婚夫怎么回事？我家男人好心好意给他介绍工作，他不领情就算了，还在那儿冷言冷语。就是，如烟，你就算想随随便便找个男人嫁了，那也不能找这种窝囊废呀、啊。你现在固然是秦家的大小姐，可你以后结婚了嫁出去呢，难道要靠这么个男人养活吗？你住哪儿？难道要跟他一起住到天桥底下吗？对呀、啊，表姐，他连房子都没有，以后你总不能跟着他到处租房子住吧？二姨，我，你买房了吗？哎，你不用说了，我就看你这个穷酸样，你也没买，哪像我们家女婿啊，已经在海城地院买了房子啦。什么？在海城地院买了房子？嗯，那可是海城最昂贵的住宅区啊，每一套那都价值不菲啊。哎呦，秀雅的夫婿年纪轻轻的这么能干呢、啊？啊？<笑>买了多大的房子啊？这房子呀，不大啊，呵呵也就一百五十多平吧，呃，一千多万出头，嗯，不大不大，呃，算不上什么豪宅，呃，不过呀，呃，比这个浑身上下连一千多块钱都拿不出来的穷小子是好多了啊，是好多了。一千多万的房子，你也好意思拿得出手？张总，想必你也听说了。七天之后，长生店主将迎娶秦家大小姐。我此次前来是受我爷爷的嘱托，买下海城地院的楼王，给长生店主作为婚房。实在抱歉，江南小姐，您晚来了一步，这楼王已经卖出去了。我今天来这里就是给那位李先生送矿战争的。不好意思啊，这竟然被卖出去了。我倒是很好奇。能出十亿买下楼王的人，到底是何方神圣？一千万的房子，你也拿得出手？你好大的口气啊！你这个连一千块钱都拿不出来的穷逼，也敢口出狂言？你这个穷鬼，凭什么看不起一千万的房子？难不成你能买得起更好的房子？就是，大姐，我们本来是好心给你们家送请柬。又跟你女婿介绍工作，没想到你这个女婿非但不领情，还出言侮辱我们。有这样的女婿，真是辱没了你们秦家的豪门身份。赶紧闭嘴，别在这丢人现眼。我只不过是实话实说罢了。好好好，没想到我李明哲也有被一个穷逼看不起的时候。你说我这个一千万的房子不值一提。好，你要是能拿出来比这个更贵重的，我跪下来叫你爷爷。李先生，来，李先生，亲爱的，这人是谁？他就是海城地院的董事长张玉成，身价千亿。
，没想到我女婿这么了不起，连身家千亿的人物见了都得恭恭敬敬的。哎呀，呃，张总你好啊，你好，这你是？啊，呃，我前段时间刚在您的楼盘买了套房子。啊，你好，李先生，您果然在这儿啊，来的很及时嘛。我们做生意的，最重要的就是首饰啊！对了，这房产证我也给您送来。房产证？什么房产证？今天早上，李先生花了十个亿，在我们海城第一院买了这个楼王，这就是房产证。什么？十亿？十亿？海城第一院的楼王？这怎么可能啊？这不可能啊！我作为红鹰集团的主管，我才买得起价值千万的普通住宅，他一个穷鬼怎么可能买得起楼王啊？你们都给我闭嘴！李先生可是我们海城地院的贵宾，岂能容你们侮辱？这就是凭证。这真是海城地院的楼王，十个亿，十个亿！这这怎么可能啊！我记得你刚刚说过，我要是拿出来比你这个房子更贵的房子，你就跪起来救我爷爷。怎么做不到啊？那就赶紧从这里滚出去！你果真在海城对面买了楼王？如烟，这便是我给你准备的嫁妆。你这是什么意思？七天之后，我希望你可以带着这个楼王嫁给长生店主，到时候你一定可以收获一个毕生难忘的婚礼。你就这么想要让我嫁给长生店主？嗯。李先生，我恨你！真是，真是。嗯，李先生，这也没什么事儿，我也先过去了。我还以为海城第一院的楼王是谁买下来的，原来是你。我若是猜的不错，你这十亿怕是长生店主赏你的吧？没想到你如此窝囊，竟然亲手将自己的女人送给别的男人。不过也是。你与长生店主相比，却好比萤火之光与皓月争辉。算你识相，知道不耽误别人。给我走！空有一身蛮力又如何？若是七天之后你敢去抢婚，我倒记你是条汉子。可惜你不敢。爸。玉佩的主人找着了吗？那位少爷派人传话，说让我七天之后到达帝豪酒店，到时那边必有所应。七日之后，帝豪酒店。爸，那不是长春店店主的大婚之日吗？难不成那位少爷就是？其实我也有所怀疑，怀疑这枚玉佩的主人就是长生店主啊。长生殿殿主乃是大夏最有权威之人，如果他真的是长生殿殿主，我们王家莫说东山再起了，就是临终巅峰也不在话下呀，爸。<笑>如此看来，老祖宗给我们留下了这个玉佩，可是个了不得的宝贝啊！哎，爸，长生殿殿主大婚在即，我们空手而去，未免有点失礼节。那你的意思是？长生殿殿主不是要和秦如烟那个臭婊子结婚吗？我们就在他婚礼当天，解决了李先洲那个废物和秦笑笑那个野种，作为贺礼送给殿主，殿主定然答应。<笑>好，哎，就这么办。<笑>店主。婚礼筹备的怎么样了？海城各大世家均已云集帝豪酒店，国主那边也派人前来祝贺，一切均已筹备妥当
。瞒了如烟这么久，也该让他知道，他的夫君是何许人物。备车，出发。如燕，今日可是你的大喜之日，你可要开心些，别落人画饼。妈妈，我不要你嫁给别人。八二家的，怎么让这小业主跑进来了？还不赶快把他赶出去！我不走，我就要妈妈。走，过来，过来，妈妈。奶奶，你就让笑笑留在这里吧。那怎么能行啊？这小野种留在这里，若是让长生店主见了，那还了得？秦如烟，你大婚之日可别惹恼了长生店主，却连累了我们。笑笑，给我来照顾吧。江小姐，长生店主天纵之才，是多少少女的梦中情人。很多人就算想嫁给他，也没有这个机会。秦大小姐，我真的很羡慕你能够嫁给长生殿主。那又如何？我只想嫁给自己爱的人。秦大小姐，我知道你心中仍挂念着李仙洲，可你看看，他若对你有心，为何今日不来此将你带走？归根到底，他只是一个贪生怕死之辈。你又何必为了一个懦夫而伤心呢？仙洲他不来，还能保住性命。他若是来了，今日。与我做了同命鸳鸯，那笑笑以后怎么办？哎，你们看，他竟然来了！爸爸，你这废物，竟然还敢过来！今天是长生殿主和如烟的大喜日子，是你这个三野村妇可以来的地方吗？我为何不能来？我今日来此就是要娶秦如烟为妻，仙洲，你疯了！你跑到这来说这些话，你是不是不想活了？如烟，我答应过你，会给你一个最盛大的婚礼。今日这场景，你可还满意？混账！这是长征店主与我秦家的婚礼，岂容你这狂妄之徒放肆！还不赶快给我滚下来！就是，这要是别人不知道的，还以为你才是长生店主呢。哼，他要是长生店主啊！那我就是大夏国主李仙洲，你还不赶紧下来！今天是长生殿主和秦家大小姐的婚礼，不是你闹事的地方。人贵有自知之明，你莫要自误前程。我若是不下来呢？你若不下来，我王家就号召海城各大世家将你诛杀。我听说这秦家和王家曾有联姻。后来反目成仇，这王家前来，怕不是来报仇的吧？不太可能吧？这王家都已经破产了，哪来的实力报仇啊？不一定，王家这样的百年豪门，底蕴深厚，说不定背后有什么大人物呢。这该不会是来捣乱的吧？又来一个，这下有好戏看喽！只怕别惹怒了长生店主，殃及无辜啊！王王家主，你你这是什么意思？秦老太君。我王某今日前来，无意与你秦家作对。没错，我们今日前来，是为长生殿和你秦家联姻祝贺，并送上一份大礼。原来如此啊，王家主有心了。王家主，您说的是大礼是？我今天要送的这份大礼，就是这个废物和这个野种。王王家主，你这是何意思啊？秦老太君。想必你也知道，你们秦家这个大小姐和这个废物未婚先孕，生下这个野种。倘若他们俩还在世上存活，长生殿殿主是他大人有大量，嘴上不说什么，可是时间久了
，难免会心生芥蒂，不如借此机会将二人诛杀，送给长生殿殿主作为贺礼，定会得到他老人家的高看。秦老太君，你觉得这份贺礼怎么样啊？联合海城诸位，诛杀此二人，送给长生殿殿主作为贺礼，您觉得怎么样啊？这王家这份大礼，竟然是这两条人命，秦家该不会答应吧？不过也是，若留下这两人，就如同在秦家留下了一枚定时炸弹啊！虎毒尚且不失子，怎么下得了手啊？王腾，还得来此妖言惑众，忘记你们王家怎么破产的吗？你，你这小丫头，没有资格跟老夫说话。要想跟老夫说话，叫你家里那个老头子出来。王兄，你好大的口气！弟子拜见师尊，起来吧。爷爷他不是。今日长生殿主与秦家联姻，邀请的都是海城各大豪门世家。你王家已然破产，有什么资格站在这里？台上这位是我江延年的师尊。今天有我江延年在此，谁敢对我师尊不敬？江延年的江延年，你还真是好笑啊你！你听说你已拜在长生殿的麾下，但今日你却要为了一个乳臭未干的小子背叛长生殿主，你还真是愚不可及啊你！你至于老夫今日为什么能来到这里，你看这是什么？这是长生佩。什么是长生佩啊？这我也不知道啊。但是看这江延年的反应，貌似来头不小啊。王霄，你哪儿来的长生佩？明明是只有长生殿主心腹寥寥几个人，才被赐下长生佩。果然呢、啊，这枚玉佩的主人就是长生殿主。有了这枚玉佩，我王家东山再起，成为海城第一世家。成定局呀、啊，江延年，只允许你江家进入长生殿，就不允许我王家与长生殿主交好吗？我不妨告诉你们这些乡巴佬，这枚玉佩是我王家祖先留下来的。但凡持有此玉佩者有所求，长生殿殿主无不应允。王家竟然能被长生殿主如此看重，即便江家也远远不如。王少。没想到你与长生殿主姻缘如此之深，日后还要多多提携我们周家呀。那就要看你周家会不会做人了。秦老太君，我刚刚送你的大礼，你可接受啊？既然王家盛情相邀，我老身岂能独善其身？来人，把这个废物和野种拉出去！仗义，我看谁敢！江延年。事到如今，你还要维护这个可笑的师尊，与众人为敌吗？江家家主，你贵为海城第一世家家主，岂能为了这种人与王家为敌？不值啊！江家主，你这是何必呢？江延年，你若乖乖的将此子交出来，并且当场诛杀，尚有回旋的余地；要不然，传到长生殿主的耳朵里，你可担当得起？大夏相界女王赵红英到。长生殿主大婚之日，谁敢妄动刀兵？王骁。你们王家依然破产，你还不知道家纪委不做人，还敢出现在婚礼现场，竟然还敢鼓动他人喊打喊杀，难道你是想要在婚礼现场血染当场吗？赵红英，难道你也要护着这个废物不成？闭嘴！李先生何等的尊贵，怎有你如此羞辱？赵红英这话是什么意思？<笑>赵红英，你少在这唬我。他只是一介匹夫，哪来的何等尊贵的身份呢？哦，我明白了
，你三番五次的护着这个小子，难道是跟江雪这个丫头片子一样，被他给迷昏了头吧？说什么？赵红英，你大夏商界女王的身份都是长生殿主一手扶持的，现在你要为了一个毛头小子背叛他老人家，难道你就不怕后果吗？只要我捏碎玉佩，长生殿主他老人家。便会感应到，转瞬即至。到时，告诉他老人家，将你们一并责罚。好，好，好精彩的戏啊！黄潇，你演完了吗？我曾经放你一马，没想到你竟然还不知悔改。大言不惭！今天在这儿的身份都非富即贵，你一个身份极其卑劣的人，有什么资格在这里说话？哼，身份。我的身份何等高贵，你马上就知道。我的身份何等的尊贵，你马上就知道。荒唐，这种废物，别再胡说了，赶紧闭嘴！贤侄，快下来吧。你今日能来，我本以为你算有担当，但没想到你仍不知悔改，还敢大言不惭。贤侄，事到如今，你还要在这里说大话？难道你真的要把潇潇害死，你才善罢甘休吗？秦如烟，长生殿主马上就来了，你还跟这个废物纠缠不清，果真是情深意切呀、啊！哼，可惜这人呀，已经得罪了王家，王家家主只要捏碎玉佩，长生殿主一到，这人死期就到了。好，既然你小子这么着急找死，那老夫就成全了你。你是在找这个吗？感应玉佩，他怎么可能在你身上？拜见长生殿主！拜见长生殿主！长长长生殿主？这不可能！不可能！他他怎么可能是长生殿主啊？这个像。他竟然是长生殿主，这怎么可能？这这老二家的女婿居然是长生殿主，我,我不是在做梦吧？快救救我！这不是假的！啊啊啊、哎呀，李贤忠，我们好运气果然是贵不可言呐、啊！原来我一直要驱逐的人，竟是我秦家高攀不起的大人物，老身错了，彻底的错了。既然是我一直仰慕的长生殿主，我一直朝你自以为是，目光短浅。殊不知，我江雪才是最没自知之明的人。仙舟，你，你就是……没错，我就是长生殿主。对不起啊，一直瞒着你，让你受尽了。王潇、王腾，还有你，周坤。你们如今还有什么话想说？呃、啊、呃、啊啊，殿主大人，殿主大人，小子有眼不识泰山，得罪了大人您，希望您大人有大量，就把我当个屁放了吧。你们周家为富不仁，得不配位，从今天起破产，滚吧。谢谢殿主大人不杀身。你们呢？我我我我我，你们王家父子。多次辱我欺女，本座三番四次的给过你们机会，可是你们仍不知悔改，其罪当诛。念在本座今日大婚之时，不愿开杀戒。殿主大人，请您饶了我们父子两个吧，我们以后为您瞻前马后，在所不辞。你们这种人留在身边也碍眼。江延年，徒儿在，将王室全族流放贵州矿洞，代代为奴。永世不得见过，不要啊！不要，天主，不要啊！哎，不要啊！哎，放了我们吧！五爷，你愿意嫁给我吗？我愿意。爸爸，你好厉害呀！那是当然了，爸爸呀，可是世界第一厉害